Karibuni kwa makala mengine ya Meza Jikoni Magic. Mapishi ya leo ni ya mguu wa mbuzi uliodaziliwa mchanganyiko wa mboga na uyoga. Nilianda kwa viazi nilivyochoma kwa tanuri pamoja na kachumbari. Kwa hivyo karibuni tujifunze. Kwanza kabisa nilianza kwa kutengeneza mchanganyiko wangu wa kujazilia kwa mguu wa mbuzi kwa kuongeza vijiko vile vikubwa vya siagi sio kuwa na chumvi kwa kikaango changu. Pia unaweza ukatumia blueband kwa sababu wengi wenu mnaniuliza hili swali sana. Kisha nikaweka kitungu kimoja nilichokuwa tayari nimeshakikata kata na punde tu kilipoanza kuiva nikaongeza kijiko kimoja kikubwa cha mchanganyiko wa tangawizi na kitungu saumu uliosagwa. Baada ya dakika moja niliongeza gram mbili za uyoga pamoja na chumvi kidogo. Chumvi usaidia kutoa unyevu nyevu kutoka kwa uyoga, kwa hivyo kusababisha upate rangi ya kahawia haraka. Pia niliongeza kijiko nusu kidogo cha siagi kwa sababu nilihisi mchanganyiko huu ulikuwa sana. Pia niliongeza pilipili manga. na kijiko kimoja kidogo pilipili ya kijani na baada ya dakika kumi za kupika kwa moto wa wastani mnaona jinsi uyoga umepoteza unyevu nyevu mwingi na umepata rangi nzuri ya kahawia ama udhurungi huu ndio wakati niliongeza spinach kifungu kimoja ambacho kawaida uuzwa shilingi ishirini huku Kenya pamoja na pilipili hoho kiasi si nyingi sana kama cha robo kikombe hivi lengo langu halikuwa kuivisha spinach hapa ilikuwa tu zipoze kwa kikango zikipoteza unyevu nyevu hivyo tu punde tu spinach zilipopoza na kukaani kama zimepungua kwa kikango niliongeza kijiko kimoja kikubwa cha maji ya ndimu kwa sababu ladha yake ya uchachu kwangu mimi inavutia sana tafadhalini kumbukeni ya kwamba hamstahili kufunikia huu mchanganyiko kwa wakati wa wote ule kwa sababu utatoa mvuke mwingi na kusababisha maji kujaa na ladha haitabaki ikiwa imekolea kama inavyostahili nilizima moto na kuongeza kijiko kimoja cha maganda ya ndimu ukifanya hivi inamaanisha ladha ya haya maganda itabaki imekolea kwa muda mrefu kisha nikaweka pembeni na nikaacha mchanganyiko upoe kabisa. Baada ya kupoa niliweka mchanganyiko wangu jeubao wa kukatakatia vitu na nikaanza kwa kukatakata kwa vipande vidogo vidogo. Kisha nikaongeza korosho kikombe robo zilizokuwa zimechomwa na zilikuwa na chumvi pia. Majani ya basil, majani ya parsley na kijiko kimoja kidogo majani ya thyme. Pia niliongeza kikombe robo jibini ya cheda iliyoparwa. Jibini hapa ni kwa hiari yako sio lazima. Kisha niliendelea kukatakata huu mchanganyiko wangu hadi ukabaki kwa vipande vidogo vidogo kabisa na nikaweka pembeni. Huu ndio mguu wa mbuzi niliyoutumia na tayari nilikuwa nimeshatoa mfupa. Nilikuwa na paja la juu na la chini. Kwa wale ambao mnaishi Nairobi, nina uhakika mnafahamu eneo la Kiamai kwa ambalo liko mtaani Huruma, ambalo ni maarufu sana kwa uuzaji wa mbuzi. Bei zake ni nafuu kabisa kwa sababu kilo moja niliuziwa shilingi na thelathini. Kisha nilichukua nyundo yangu ya jikoni na kuponda ponda nyama ya mbuzi hadi ikabaki ikiwa unono wa kutoshana kila sehemu. Umuhimu wa kitendo hiki ni nyama itaiva kwa usawa sehemu zote. Hakuna ile itaiva haraka kuliko nyingine. Kisha nikanyunyuzia chumvi ya kutosha juu ya nyama ya mbuzi na pilipili manga nyingi. Usitie shaka, nyama ya mbuzi inaweza stahimili hiki kiasi cha pilipili manga na hata zaidi kama utataka. Baada ya hapo niliekelea mchanganyiko wangu wa hapo awali katikati ya mguu wa mbuzi. Usijazilie sana kwa sababu utapata shida nyingi wakati wa kukunja hii nyama. Weka kiasi cha kutosha tu. Kisha kunja nyama kwa utaratibu na uweke sehemu ya mkunjo ikiangalia chini.
nilitumia uzi wa makonge kufunga na kuhakikisha hii nyama haingefunguka wakati nilipokuwa nikioka kama uko na ule uzi wa jikoni unaweza tumia huo pia lakini kwangu mimi huwa makonge uko sawa la muhimu kuhakikisha ni uwe msafi na uwe umekauka hakuna haja kujifunga na jam kwa sababu hauna ule uzi wa jikoni pia sikuwa na hofu ya makonge kuacha mabaki ya kemikali kwa chakula changu kwa sababu ni matiri ambayo ni natural Ukimaliza kufunga, chukua makasi na ukate vipande vyote vya makonge ambavyo vitakuwa vinaninginia. Kisha, paka mafuta kidogo juu ya nyama yako yasaidie chumvi na pilipili manga kukua majuu. Tayari nilikuwa nishatengeneza kipande cha pili cha mbuzi kama kile cha kwanza. Na hapa ninawekelea matawi ya rosemary kwa sababu napendelea sana ladhake ikichanganyika na ile ya mbuzi. Pia nilitayarisha vibanzi ama chips zile ambazo zingeambatana na lishe langu la nyama ya mbuzi. Nilizioka zote kwa pamoja niliwasha tanuri yangu kwa joto la 180 centigrade na nikaoka mbuzi kwa muda wa saa moja na dakika ishirini. Nilitaka nyama yangu iive kabisa mpaka ndani yani well done. Kama ungependa ikiiva chini ya hapa yani medium rare punguza masaa ya kupika. Sasa mambo ni kama mnavoona. Viazi vimeiva na viko na rangi ya kupendeza ya kahawia. Nyama ya mbuzi imeiva inavutia mno. Nilifunikia mbuzi kwa karatasi la foil kwa dakika ishirini ili isikauke na haya ndio matokeo. Nyama inakaa nyororo na haijakauka. Ilikuwa bado iko na rangi kidogo ya pinki katikati lakini pia ikunitia shaka kwa sababu haiko inatoa kioevu chekundu yani red liquid. Na tumaini nimewapatia njia nyingine ya kufurahia mbuzi zenyu isipokuwa ile tumeizoea kama wa Kenya ya kuwekelea mbuzi teke teke na kuchoma juu ya moto wa makaa na kusonga mbele. Kama mnaweza jaribuni hii njia yangu haswa msimu huu wa siku kuu unaokuja. Hadi wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu ni mimi wenu jikoni magic kwa herini ya kuonana